சோ பாஜாக்காக்கும் இதுக்கும் டைரக்ட் தொடர்பு எதுவும் இல்ல அண்ணாமலைக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது இது செஞ்சதெல்லாம் ரஞ்சித் அப்படியே கிட்ட முஞ்சி கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு கண்ணாடி அப்படியே உத்து பாத்துக்கிட்டலாம் சொல்வாங்க அந்த மாதிரி ராகுல் காந்தி சொல்லிட்டாரு எஸ் தட் இஸ் எ குட் ஐடியா ஏ வாய்ஸ் இது வந்து அது வெளியில சொல்றாரு ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்ன நடந்துது அதாவது <laughs> 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 இதுக்குன்னா அவனுக்கு பணம் தரேன் இதை வந்து போலீஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் மணின்னு சொல்லுவாங்க இது இதுதான் அந்த இன்னொரு விதமான மாமூல் மாதிரியா மாமூல் என்பதை விட என என்னை பற்றி பேசாத அதுக்குன்னா அவனுக்கு இந்த பணம் தரேன் அப்படின்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இன்றைக்கு திமுகவுடைய ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா திமுகவுடைய ஆதரவு நிலையா இது ஆ திமுகவோட ஆதரவு நான் திமுகவாக தான் கேள்வி கேட்குறேன் நீங்கள் தானடா வளர்த்து விட்டீங்கன்னு தானே நான் கேள்வி கேட்குறேன் முட்டா பசங்களா நீங்க தான் இந்த வெத்து வெட்டை நீங்க வளர்த்து விட்டீங்க இன்னைக்கு அதிமுக இன்னைக்கு அதிமுக செய்யுதுன்னா அதுவும் தவறு தான் அதாவது சங்கருடைய சட்ட போராட்டத்தில் அதிமுக துணை நிற்கிறது என்றால் சரி நிற்க வேண்டும் ஆமா அவன் அரசாங்கம் அவனை பழி வாங்குது அப்படின்னாக்க அது கண்டிப்பா சங்கருக்கு நிற்க தான் வேணும் அது தப்பே கிடையாது நீ நிற்கணும் சரியா ஆனால் அவன் செய்யக்கூடிய கேப் மாறுத்தனம் மொல்ல மாறுத்தனத்துக்கு நீ சப்பை கட்ட போறியா இது அண்ணா திமுக பார்த்து கேட்கின்ற கேள்வி தான் முடியுமா முடியாது எப்படிங்க முடியும் அவ்வளோ எவிடன்ஸ் மவுண்டன் ஆஃப் எவிடன்சஸ் இருக்குது அவனே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்து வச்சுருக்கான் பக்கம் பக்கமாக பக்கம் பக்கமாக கொடுத்து வச்சுருக்கான் இது நான் கேள்விப்பட்டது என்னென்னா திமுகவோட பெரும்புள்ளிகள் ப்ளஸ் அதிமுகவோட பெரும்புள்ளிகள் எல்லாரோட பேரையும் அவர் வந்து திமுக அதிமுக மட்டும் இல்லைங்க இங்கே பல ரியல் எஸ்டேட் அதிபர்கள் மணல் மஃபியா சொல்லிக்கிட்டே போகல நான் தான் நான் ஐம் கோயின் டு கிவ் யூ லாட் மோர் டீட்டெயில்ஸ் நான் இது எதையுமே வந்து சும்மா ஆஃப் த ரெக்கார்ட் ஐ மீன் ஆஃப் த ஹேண்ட் இப்படி சும்மா வந்தது பேசலாம் பா அப்படின் பேசலை இது எல்லாமே இருக்குது சரியா ஸ்டாலின் மோசமானவர் என்கிற புரிதல் சங்கருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் வந்துவிட்டது என்பதற்காக சங்கர் மனித புனிதர் அப்படின்ற பட்டத்தை வந்து அதிமுக கொடுக்க போகிறதா என்றால் அது அதிமுகவுடைய முடிவு நான் அதிமுக கிட்ட போய் எந்த கட்சியிலும் நம்ம சொல்ல முடியாது அது அதிமுகான்ட்டில் திமுகான்ட்டில் பாஜகான்ட்டில் காங்கிரஸ் இல்லை எந்த கட்சி அவனாக இருக்கட்டும் அவங்க எப்படி கட்சி நடத்தணும் நம்ம சொல்ல முடியுமா அவங்க யாரை முன்னிறுத்த வேண்டும் நம்ம சொல்ல முடியுமா நான் சொல்ல முடியாது நான் சொல்லவும் மாட்டேன் எனக்கு அது அவசியமும் கிடையாது சரியா எனக்கு அதிமுக பிடிக்கும் நான் அதிமுக ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்றதோட நான் நிறுத்தி பண்ணிதான் பிடிக்கும் ஆனால் இப்படிப்பட்ட நபருடைய இந்த மாதிரியான ஒரு அசிங்கமான ஒரு பக்கத்தை அதிமுக சுமந்து போக போகிறதா என்றால் சுமக்காது அப்படின்றத திட்டவட்டமாக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அரசியல் கட்சி எப்படி செயல்படுன்றது தெரிந்ததுனாலும் நான் சொல்கிறேன் சுமக்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை சுமக்காதுன்றத நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் வெட்ட வெளிச்சமாக வரப்போகுது எவ்வளோ நாளைக்கு இவன் பதுங்க முடியும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன தரம் பண்ண முடியும் இவன் இவன் இப்போது எடுக்கக்கூடிய ஒரே வழிமுறை என்னவாக இருக்கும் தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க அப்படின்றத நான் வெளியிட்டுருவேன் இப்படின்னு வேணால் மிரட்டலாம் திமுகவை மிரட்டலாம் மற்றபடி வேறு என்ன வழிமுறை இருக்குது எஸ் மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் உனக்கு எதிராக காவல்துறை அதிகாரிகள் நீ மிரட்டியிருக்கிறதுக்கான எவிடன்சஸ் இருக்குது மணல் மாஃபியாட்டை உட்காந்து நீ பணம் வாங்கினதுக்கான இனஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அது யார் அப்போ இதையெல்லாம் வைத்து ஏன் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா அதை நீங்கள் திமுகவை பார்த்து கேளுங்க அவங்க எதில் இவன்ட்டை கொடுத்து மாட்டியிருக்காங்க நமக்கு என்ன தெரியும் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி திமுகட்ட எதுவும் போகுதுன்றதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த ரத்தீஷ்னு தருக்காம பாருங்க ரத்தீஷ்னு ஒரு அயோக்கிய பயிருக்கான் அவன்ட்டே தான் பணம் போகுது இட் இஸ் பீங் செட் தட் உதயநிதிட்டேருந்து கூட பணத்தை வாங்கி இவங்க ரத்தீஷ் கொடுக்குறாங்க ஏன் கொடுக்குறார் உதயநிதி எவ்வளோ திட்டுறானே ஏன் கொடுக்குறார் அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாக திட்டாதப்பா இதோட நிறுத்திக்கோ அப்படின்னு கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது அப்போ இவ்வளோ பணம் ஏன் புழல்கிறது 
இப்போ இங்கே இங்கேருந்து இவ்வளோ கோடி அங்கே அங்கேருந்து இவ்வளோ கோடி இங்கே ஏன் கை மாறுது அப்படின்னா பார்வையாளர்கள்ன்ற பேரில் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது பாருங்கள் நல்லது நடக்காதா நமக்கு யாராவது ஒருவர் வந்து நல்லது செய்ய மாட்டார்களா இப்படின்ற எதிர்பார்ப்பில் மக்கள் போய் நிற்கிறாங்க இல்லையா இந்த அப்பாவி மக்களை சுரண்டுவது அதுதான் அதோடைய கன்க்ளூஷன் தான் இது அரசியல்வாதி ஒரு மாதிரி சுரண்டுறாங்கன்னா இவன் ஒரு மாதிரி சுரண்டுறான் சரி ஒருவேளை இதெல்லாம் வந்து பட்டு திருந்தி இனிமேல் மக்களுக்கான சேவை வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் என்ன மேலே வந்து நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்கன்றதுனால தான் சாம்சங் இஷ்யூ பற்றியும் பேசிட்டு இருக்காரு செந்தில் பாலாஜி வந்து சாம்சங் இஷ்யூ பற்றி என்ன பேசினார் அவனுக்கு ஏதாவது தெரியுமா அவரே வந்து சிபிஎம்ல இருந்தேன் அங்க இருந்தா அரசியல் கத்துக்கிட்டேன் என்னத்த சிபிஎம்ல இருந்தா என்ன எனக்கு புரியல என்னத்த சிபிஎம்ல இருந்தா இவன் எனக்கு என்ன தெரியும் சொல்ல பேச சொல்லுங்க மார்க்சியம் லெனினிசம் பத்தி பேச சொல்லுங்க ராய பத்தி பேச சொல்லுங்க ஆஸ்க் மீ டு டாக் சரி உங்களோட குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லுங்க இல்ல ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் பேச சொல்லுங்க இவன கம்யூனிசம் குறித்து கம்யூனிசம் சித்தாந்த கம்யூனிச சித்தாந்தம் குறித்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேச சொல்லுங்க மக்கள் இப்போ ஏங்க நான் தான் திருப்பி சொல்கிறேனுங்க இவன் வந்து இவனுடைய ஒரு விசில் ப்ளோவராக இவன் உள்ளே வந்தான் இவன் விசில் ப்ளோவராக உள்ளே வருவதற்கான காரணம் என்னென்னா ஒரு சில அதிகாரிகள் ஐ வில் ஈவன் கிவ் யூ இதெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக இதெல்லாம் ஐ டோன் வாண்ட் ஃபகேட் இவனுடைய ஆரம்பம் எங்கேருந்து வருது இவன் வந்து அந்த இதில் இருந்த பொழுது டிவிஎஸ்சியா அங்கே உளவுத்துறையா அங்கே இருந்த பொழுது அங்கே அங்கே இருக்கும் பொழுது சொல்லி அட்டண்ட் மாதிரி தான் அவன் இருந்தான் அப்போ அங்கே இருந்த எஸ்ஐ ரஞ்சித் டிஎஸ்பி அரவிந்த் எஸ்பி ஜெயகௌரி ராஜேஸ்வரி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டி டிஐஜி ஈஸ்வரமூர்த்தி இவங்கெல்லாம் தான் ட்ரெயின் பண்ணாங்க அப்படி தான் ஈஸ் கம்மிங் சரியா இதில் ரஞ்சித்தோட இன்னி வரைக்கும் தொடர்பு இருக்குது இந்த ரஞ்சித்தை வச்சு தான் நிறைய விஷயங்கள் அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இதையும் நான் அடுத்தது நான் பேச போகிறேன் இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னா திமுகவிலே இருக்கக்கூடிய யார் இவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது ப்ரொட்டக்ஷன் பண்ணி யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் இல்லையா இதுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறேன் கே ஸ்மார்ட் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் இந்த கே ஸ்மார்ட் நிறுவனத்தை இதோடைய நிறுவன யார் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னாக்க இதை வந்துட்டு இவர் ஹரிஹரன் ஏஎஸ் இவர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் பொழுது இவர் வந்து கலெக்டராக இருக்கும் பொழுது அப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத்து லட்சம் முதலீடில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம் அவருடைய மகன் சுஷ்மித் அவரோட ரெண்டு பசங்க சேர்றாங்க ரோஹன் கேஷவ் சரியா இந்த கேஷவ் வச்சு தான் இன்னி வரைக்கும் பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் ரத்தீஷ் வந்து கேசவிட்ட கொடுத்து கேசவ் வழியாக தான் பணம் போயிட்டு இருக்கு யாருக்கு இந்த சங்கருக்கு இவங்க தான் டெண்டர் எடுக்கிறாங்க ஆனால் திமுக ஆட்சி காலத்திலையும் இவர்கள் டெண்டர் எடுத்தார்கள் திமுக ஆட்சி காலத்திலையும் இவர்கள் தான் டெண்டர் எடுக்கிறார்கள் சரியா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து வேறு வேறு டெண்டர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்காங்க நை கிட்டத்தட்ட நைன் டுவெண்ட்டி க்ரோர்ஸ் வந்து இப்போது ஒரு டெண்டர் போயிட்டு இருக்கு இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி பத்து கோடி ரூபாய்க்கு ச சர்வ சிக்ஷா அபியான் கீழே இதெல்லாமே இவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதில் எதுவுமே கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த குரூப் வந்து பணம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு நம்முடைய கேள்வி என்னென்னா இவங்க பணம் கொடுக்குறத நிறுத்தினா பரவாயில்ல ஒரு ஒரு டெண்டர்லேயும் வேறு வேறு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இவங்க தலையிடுறாங்க யார் இந்த சுஷ்மித் சுஷ்மிதை இப்போ வெளியில் அமிச்சிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றோட வெளியில் அமிச்சிட்டாங்க இந்த ரோஹனும் கேஷவும் முக்கியமாக அந்த கேஷவ் இவங்க ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டெண்டர்லேயும் இவங்க தலையிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அமைச்சர்கள் யாராவது இவங்களுக்கு ஒத்து வரலன்னா அந்த அமைச்சர்களை பற்றி இவங்கிட்ட போய் போட்டு கொடுக்குறது உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பிரச்சனை என்று தான் திமுக கே எடுத்து சொல்கிறேன் ஏன்டா மடப்பசங்களா நீங்கள் யாருக்கு கொடுத்துருக்கணும் பத்து வருஷம் காஞ்சி போய் கிடந்தான்ல கட்சிக்காரன் பத்து வருஷம் உங்கள் கட்சிக்காக உழைச்சான்ல எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் வீழ்விழுது நாம் ஆயினும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பேசுகிறியே யார் அவன் கேசவ் யார் அவன் ரோஹன் யார் அவன் சுஷ்மித் இவனுக்கும் கட்சிக்கு என்ன சம்மந்தம் இவன் எவனையாவது கட்சிக்காரன் நீ புழைக்க விட்டியா கட்சிக்காரன் புழைக்க விட்டுருந்தா உனக்கு அவன் விசுவாசமாக இருந்திருப்பான் இவன் என்ன பண்ணுறான் போன ஆட்சியில் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் எடுத்துட்டுருந்தான் இந்த ஆட்சியில் கான்ட்ராக்ட் எடுத்துகிட்ருக்கான் இந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அவன் போய் சங்கர்கிட்ட சொல்கிறான் இதில் இது மக்கள் மட்டும் இல்லை பார்வையாளர்கள் மட்டும் இல்லை இந்த அரசாங்கத்துக்கும் புரியணும் இந்
அப்ப நான் பொம்மைன்னு சொல்றேன் திமுக ஆதரவானவனா மாறாக அவன் என்ன பேசுறான் பார்த்தீங்கல்ல உதயநிதி ஸ்டாலின் இவங்களுக்குலாம் எந்த விஷயமுமே தெரியாது ஏன் தெரிய தெரியும் எதுவுமே தெரியாம வர பணத்தை மட்டும் வாங்கி போட்டுப்பாங்களாமா அப்பன் மவன் மாப்பிள எல்லாம் அதுக்கு சொல்லல என் மேல நடத்தப்பட்ட தாக்குதலுக்கெல்லாம் வந்து அவருக்கு இந்த விஷயமே போவாது அவர் ஏன் போனோம் நீ அவ்வளவு பெரிய அப்பாட்டாக்குறா முதலமைச்சர் <laughs> 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 எனது எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலம் பாரம்பரியம் உள்ள ஒரு கட்சி இந்த கட்சிக்கு ஒரு வாரிசாக கொண்டு வரப்போகிற ஒரு பையனை ஒரு யூடியூபர் இவன் ரோட் சைட் சப்பர் ஃபெலோ இவன் இவன் வந்து பார்த்துக்கணுமாம்மா உன் பையனை இப்படி அவர் சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் நம்புறீங்களா அப்படி அவர் சொல்லியிருந்தாருனாக்க இதை விட கேவலம் வேறுதும் கிடையாது திமுகவுக்கு சரியா நவ் லெட் இஸ் கம் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக்கு இப்போ இதில் வந்து முக்கியமாக என்னென்னா நீங்கள் இந்த கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் பாருங்கள் அந்த இவனுடைய ஒரு டேப் வெளில வந்தது பிடிஆர் பேசியது டேப் ஒன்று வெளில வந்தது இது என்ன சொல்லப்பட்டது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து இதை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்டு அது பிடிஆர் தரப்பில் எப்படி தான் கொடுத்து கொடுக்க சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ டோன்ட் நோ ஐம் நாட் ஷோர் திருச்சி சூர்யா சொன்னார் அதில் ஒரு பாதி வந்து அண்ணாமலை கிட்டையும் இன்னொரு பாதி சவுக்கு சங்கர் கிட்டையும் இது வந்து ஒரு பாதி அண்ணாமலை எப்படி போச்சு சங்கர் தான் கொடுக்குறான் யார் எடுத்தது இதை இது பிரவீன் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் இருக்கான் காங்கிரஸில் அவன் எடுத்தது அவன் ஏன் பிடிஆரை போய் பார்க்குறான் அவன் பிடிஆரை ஒரு டின்னருக்காக மீட் பண்ணுறான் அவர் வீட்டுக்கு போகிறான் அவர் டின்னருக்காக மீட் பண்ணுறான் ஈஸ் ரெக்கார்டிங் இட் அதை கான்வர்சேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் இந்த கான்வர்சேஷனை அவன் ஏன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் அவனுக்கு என்ன அதில் உள்நோக்கம் இருக்குது அவனுடைய உள்நோக்கம் ரொம்ப தெளிவாக என்னென்னா அவன் நம்புகிறான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு கால் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி அப்படின்றது வெற்றி பெற்று விட்டால் பிடிஆர் வந்து டெல்லிக்கு போவார் அப்படின்னும் பொழுது இவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்றத ஒன்று அவரை மிரட்டி வாங்கணும் இல்லை அவர் கிடைக்காமல் பண்ணணும் இது ரெண்டும் தான் அவனுடைய நோக்கம் சரியாக இல்லை அவரை பிளாக்மெயில் பண்ணணும் சரியா இது ரெண்டும் தான் இருக்க முடியும் நான் பார்த்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் சி லிட்டில் பிட் ஆஃப் கிரிமினாலஜி அந்த அந்த லிட்டில் பிட்டை வச்சு நான் சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு இப்போ என்ன கேள்வினா இவன் வந்து அதை கொண்டு போய் சங்கர்கிட்ட கொடுக்குறான் சரியா இப்போ சங்கர்கிட்ட கொடுக்கும் பொழுது பிரவீன் சக்கரவர்த்தி மட்டும் ஒர்க் பண்ணல இவன் கூட ஒர்க் பண்ணுறது சுனில் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கின்ற சுனில் கோனகுல்லு சுனிலும் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியும் இந்த டேப்பை வச்சு நாம் ஒரு ஒர்க் பண்ணுவோம் சுனில் இஸ் ஆல்சோ த காட் ஃபாதர் ஆஃப் அண்ணாமலை இப்படி ஒரு கனெக்ஷனும் இருக்குது சுனில் இஸ் ஆல்சோ த காட் ஃபாதர் ஆஃப் அண்ணாமலை சரியா இப்போது சுனில் டே தான் அண்ணாமலைக்கு போகுது சங்கர்கிட்ட எதுவும் இல்லை சங்கர்கிட்ட பிரவீன் சக்கரவர்த்தி இந்த டேப்பை கொடுத்துட்டான் சரியா இந்த டேப்பு இவன் சுனிலும் வச்சுருக்கான் பிரவீன் சக்கரவர்த்தியும் வச்சுருக்கான் சங்கரும் வச்சுருக்கான் சரியா இதில் இவங்க இதை வச்சு அண்ணாமலைக்கு இந்த டேப் போகுது சுனில்டேருந்து டேப் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு டேப் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு டேப் ரிலீஸ் ஆன உடனே அவர் பிடிஆர் டென்ஷன் ஆகிறார் ஆப்வியஸாக இது ஒரு நம்பிக்கை பச்சை நம்பிக்கை துரோகம் தானே இது அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு இதை வந்து அது வெளியில் சொல்கிறாரு ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடந்தது சிஎம்கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிறார் வேறு என்ன பண்ண முடியும் இதை மாதிரி இவங்க வெளில விடமானான்னு நினச்சி விட்டுட்டாங்க அப்படின்ட்டு அடுத்தது இவங்கக்கிட்ட வரல நெகோசியேஷன் ஒன்று ரெண்டாவது இதை இவன் கன்வர்சேஷனை இவன் வெளியே விடுறான் யார் சங்கர் வெளியே விடுறான் அப்போ சிஎம் என்ன முடிவு எடுக்கிறாரு ஸ்டாலின் என்ன முடிவெடுக்கிறார் அவர் எடுத்தாரோ இல்லை அவருக்கு சொன்னாங்களோ ஏன்னா அவர் எடுத்திருப்பார் அந்தளவுக்கு அறிவு இருக்கோ அவர் இருக்குன்னு நான் நம்பலை பட் இருந்தாலும் அவர் என்ன முடிவெடுக்கிறாரு ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அப்படின்றவர் அவருடைய அத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவருடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கும் அவருடைய கனெக்ஷன் இருக்கும் ஏன்னா நிதி நிதித்துறை என்பது அத்தனை துறைகளுக்கும் தொடர்பு உடைய ஒரு துறை அப்படின்னும் பொழுது இவை வேறு என்னெல்லாம் பேசி வச்சுருப்பானோ அப்படின்ட்டு நான் எதுவுமே பேசலைன்னு பிடிஆர் சொன்னாலும் அதை ஏன் ஸ்டாலின் நம்பணும் 
அப்போ அவர் அந்த துறையே மாற்றுறாங்க சரியா இப்போ இவங்க எப்படி கொண்டு போ பில்டப் கொண்டு போகிறாங்க அண்ணாமலை வந்து டெல்லியை வச்சு ஏஜென்சியை வச்சு இந்த டேப்பை ஒரு புண்ணாக்கம் கிடையாது ஒரு புண்ணாக்கம் கிடையாது நடந்தது இது தான் சரியா இந்த இடைப்பட்ட இதில் சுனிலுக்கு கொடுத்ததுக்கு பதிலாக அவன் கேட்குற ப்ரைஸ் என்ன ராகுல் காந்தியோட ஒரு கான்வர்சேஷன் மீட்டிங் அளவுக்குலாம் இவன் ஒர்த்து கிடையாது சரியா பட் ராகுல் காந்தியோட ஒரு கான்வர்சேஷன் அந்த ராகுல் காந்தியோட கான்வர்சேஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இது மாதிரி பிடிஆரோட டேப்பை நான் தான் வெளியிட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் ஓஹோனு கேட்டுக்கிறாரு அவ்வளோ தான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த கான்வர்சேஷன் நடந்தது அப்படின்றத வச்சு அடுத்த கார்டு ப்ளே பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க சுஜய் ரெட்டி அப்படின்ற கேரக்டர் இங்கே தான் உள்ளே வருது யார் அந்த சுஜய் ரெட்டி சுஜய் ரெட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு உத உதயநிதிக்கும் ஒரு பினாமி மாதிரி இந்த பக்கம் விஜய்க்கும் க்ளோஸ் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் லயலா ஸோ சுஜய் ரெட்டியை வச்சு அலம் நைஸ் சுஜய் ரெட்டியை வச்சு விஜய் தொடர்பு கொள்கிறாங்க சங்கர் பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் சங்கர் சங்கர் சங்கர்னு பேசுகிறாங்க அதனால் சங்கரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அரசியல் இல்லை மிடில் கிளாஸ் பிரசாந்த் கிஷோர் அரசியல் கரைச்சு குடிச்சவராச்சே இல்ல இந்த புறம்போக்குக்கு நாலு சர நாலு சோர்ஸஸ்லேருந்து கொடுக்குற தகவல் தவிர்த்து வேறு ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் தெரியாது ஒரு அரசியல் பாலப்பாடம் கூட தெரியாது இவனுக்கு சரிய ஆனால் இவனையும் நம்புது ஒரு கும்பல் இவன் போய் அங்கே போய் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் தான் வந்து நான் ராகுல் காந்திகிட்ட பேசிட்டேன் இது ராகுல் காந்திக்கு வேலை வெட்டி கிடையாது இந்த உக்கா பக்ரியெல்லாம் சொல்கிறது தான் கேட்டுகிட்டு உட்காந்துருப்பாரு அவர் நான் ராகுல் காந்திகிட்ட பேசிட்டேன் ராகுல் காந்தி வந்து உங்களை வந்து சொல்லிட்டேன் உங்களை வந்து அவன் தான் பேசுவான் உங்களுக்கு தெரியுமே அப்படியே கிட்ட அப்படி மூஞ்சி கிட்ட கொண்டு வந்துட்டு கண்ணாடி அப்படி ஒத்து பார்த்துக்கிட்டுலாம் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி ராகுல் காந்தி சொல்லிட்டாரு எஸ் தட் இஸ் எ குட் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தான் வந்து மாநில தலைவராக ஆக்க போகிறார் காங்கிரஸுக்கு என் காங்கிரஸில் மற்ற தலைவர்கள்லாம் வந்து வேஸ்ட்டு விஜய் தான் அங்கே ஏற்கனவே விஜய் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் ராகுல் காந்தியை போய் மீட் பண்ணி ராகுல் காந்தியை போய் மீட் பண்ணார் இளைஞர் காங்கிரஸில் வரலாம்னு நினச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் வேற காங்கிரஸ்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்ட்டின்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சருங்க நேற்று திடீர்னு குச்சி நீ உள்ளே வந்ததுக்கு நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய அப்பாட்டாக்கரா அப்படிலாம் வர முடியாது சரியா அப்படின்னும் பொழுது இப்போ இந்த கார்த்தி கார்த்தி சிதம்பரம்லாம் வாயில் வரல வச்சு உட்காந்துருப்பார அப்புறம் மாணிக்கம் தாக்கூர் கார்த்தி சிதம்பரம் ஜோதிமணி வெறும் விஜய் வசந்தி இவங்கெல்லாம் வாயில் வரலட்சம் உட்காந்துருப்பாங்களே இல்லை இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் தான் திமுகலே ஒரு அதிருப்தி இருக்குது இப்போ என்னென்னா இவன் இவன் போயிட்டு இல்லை திமுக விட்டுருங்க அது ஒரு கார் அது ஒரு அது குடும்பத்துக்கு குத்தகை விடப்பட்டது காங்கிரஸ் அப்படி இல்லையே காங்கிரஸ் வந்து தேசிய குடும்பத்திற்கு தான் அதாவது டெல்லி குடும்பத்துக்கு தான் குத்தகை மாநிலத்தில் தான் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சரி சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட போயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் தான் நீங்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அண்ணா திமுகவில் இருந்து நான் ஆட்டில் உடச்சி கொண்டு வந்துடுவேன் காங்கிரஸ் தான் இங்கே பலம் புதிய பொருந்திய எதிர்கட்சியாக வந்துடும் ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட்டிங்கில் இது நடக்குது இது நடக்குது இது நடந்தது இதில் பெரிய கூத்து என்னென்னா விஜயோட பேசுறது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுறான் ஸோ சூர்யா சொன்னது உண்மைதானா அப்சல்யூட்லி இந்த விஷயத்தில் சூர்யா சொன்னது உண்மைதான் சரியா இதை ஏன் சுஜய் ரெட்டி பண்ணணும் ஏன்னா சுஜய் ரெட்டி இஸ் ரீசன் உதயநிதிக்கும் விஜய்க்கும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தினதே சு சுஜய் ரெட்டி தான் குளிர்காயத்துக்காக சரியா இது இது ஒரு பக்கம் போயிட்டுருக்கு இப்போ இது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது நெக்ஸ்ட் இஷ்யூ என்னென்னா இந்த குனியமுத்தூரில் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் அது கொங்கு இல்லை குனியமுத்தூர் பகுதியில் ஒரு சின்ன நிறுவனமாக இருந்த இந்த கே எஸ் மார்ட் என்கிற நிறுவனம் இன்றைக்கி எங்கே இருக்குது தெரியுமா அண்ணா அறிவாலயத்துக்கு எதிரை இயங்கிட்டு இருக்கு டேக்கிங் ஆல் தி டாப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கட்சிக்காரனுக்கே வழங்கப்படாத கான்ட்ராக்டுகள் இவர்களுக்கு வழங்கப்படுது யார் இந்த ரோஹன் கேசவ் இவர்களுக்கு வழங்கப்படுது இதுக்கு சுஜய் ரெட்டியும் உடந்தை இந்த ரத்தீஷும் உதய உடந்தை இப்போ வந்து சுஜய் ரெட்டியும் ஓரம் கட்டுகிறார்கள் அப்படின்ற தகவலும் வருது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இப்போ இதில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனிலோடைய அஜ அசைன்மெண்ட் இது எது விஜய் ரெட்டி நீ கூப்பிட்டு போ அப்படின்ட்டு யார்கிட்ட சுஜய் ரெட்டிக்கு இவங்க கூப்பிட்டு போகிறாங்க அது முடிஞ்சிருச்சு இது முடிஞ்சதா இதில் இவர் டிமாண்ட் வேறு வைக்கிறாரு 
புஷி ஆனந்தெல்லாம் இருக்கக்கூடாது முருகானந்தம் இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி இந்த கேங்கை வந்து விளையாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்க ரோஹனும் கேசவும் தாங்க கிளாம்பாக்கமுடைய தகவல்லாம் கொண்டு போய் கொடுத்தாங்களே ஒரு தவறான தகவல் கொடுத்தாங்க எல்லாம் ரோஹனும் கேசவும் கொடுத்ததுங்க இந்த கே எஸ் மாட்டோடைய ரோஹனும் கேசவும் கொடுத்தது சரியா அப்போ கவர்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு வந்து வீக்காக இருக்கு பாருங்க கட்சிக்கு சம்பந்தமே இல்லாத இந்த நபர்கள் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது தெளிவாகுதா இதே திமுக தான் பார்க்கணும்னா ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் அவுட் இந்த டேட்டாஸ்லாம் நான் கொடுக்குறேன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்காம போங்க சரியா இந்த ரஞ்சித் அப்படின்ற கேரக்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் உளவுத்துறையில் அவர் வச்சு தான் இவர் எல்லா காய்களையும் நடத்திட்டு இருக்காரு இந்த ரஞ்சித்ன்ற கேரக்டர் இன்றைக்கி வந்து என்ஐஏல இருக்காப்பில் ஸோ நாம் தமிழ் இருக்கு வரீங்க இப்போ கரெக்டாக எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டுங்க சாரி டு இன்ட்ரெஸ்ட் நாம் தமிழுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று ஓகே ஓகே சொல்லு சொல்லுங்கள் கேரக்டர் சிசிபியில் இருக்காப்பில் சிசிபியில் இருக்கும் பொழுது செந்தில் பாலாஜியோட கேஸில் அவர் தான் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆஃபீஸர் அவர் தான் அந்த வழக்கை பதிவு பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஆஃபீஸரே அவர் தான் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவருக்கு எல்லாமே நடக்குது இதை வந்து எட்டு காப்பி எடுக்கிறாங்க அவங்க எட்டு காப்பி எடுத்து அதை ஈஸ்வரமூர்த்தியும் ரஞ்சித்தும் சேர்ந்து இந்த எட்டு காப்பியை ஹிண்டு விஜயகுமார் இந்த கேரக்டருக்கு அப்புறம் வரேன் யாருன்றது பட் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹிண்டு விஜயகுமாருக்கு ஒரு காப்பி சங்கருக்கு ஒரு காப்பி என்ன இப்படின்ட்டு இந்த செந்தில் பாலாஜி கேஸை தான் ரஞ்சித் தன்னுடைய டெல்லி காண்டாக்டை வச்சு ஏன்னா ஈஸ் என்ஐஏ இல்லையா ஸோ டெல்லி காண்டாக்டை வச்சு ஹீ இஸ் ஃபைலிங் getting the ED to come in to the picture. Correct. Okay. The Supreme Court is the same. ED is the same. The same is the same. The same is the same. The same is the same. So, 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 ED is the same. That's the same. Okay. The most important thing is, what is the same? The same is the same. The same is the same. பிரச்சனை <laughs> இல்லை எனக்கு என்ன புரியல நாங்கள் என்ன கேட்க வந்தோம்னா நாம் தமிழருக்கு முன்னாடி இப்போது சீமான் அவர்களை எடுத்துக்கலாங்க அதுக்கப்புறம் சாட்டைக்கு வரலாம் இவர் முதல் முறையாக கைது செய்யப்பட்டு வெளில வந்தோன்னா சீமானை தான் போய் சந்திக்கிறாரு இந்த வாட்டி ஃபெலிக்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீமானவர்கள் தான் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு மூன்றரை மணி நேரம் போயிட்டு எடுக்கிறாரு ஸோ சீமானவர்கள் ஒரு வாஷிங் மிஷின் மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்து பயன்படுத்திட்டாங்களோ அப்படி சீமான் தான் புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம சி நான் எப்படி அதிமுகவுக்கு போய் நான் வந்து எந்த அட்வைஸும் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறனோ அந்த மாதிரி சீமானுக்கும் நான் எந்த அட்வைஸ் நான் எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் யாரும் சந்திக்கணும்னு நான் சொல்ல முடியும் அப்படி தானே இவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது 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 சீமான் தான் புரிஞ்சிக்கணும் நீங்கள் வந்து சி அண்ணனை கூப்பிட்டு எடுத்துட்டா இருப்பார் ஒரு பேட்டி அப்படிங்கிற ஒரு எதுக்குனாக்க எவ்வளோ நாள் அந்த அந்த சேனல் வந்து நான் ஆப்ரேட்டிவாக இருந்தது செத்து ஆப்ரேட்டிவாக ஆக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து சீமான வச்சு பண்ணோம்னாக்க நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்கள்லாம் வருவாங்க ஏன்னா அவங்க நான் சொல்கிறேன் நாம் தமிழர் கட்சிக்காரங்க உணர்வுபூர்வமாக இருக்கக்கூடியவர் எமோஷ்னல் அவங்க ரொம்ப உணர்வுபூர்வமாக சென்டிமெண்டல் ஈஸியாக நம்பிடுவாங்க மூன்றரை மணி நேரம் தமிழ்நாட்டில் யாராலும் பேச முடியும் எல்லாரையும் என்டர்டைன் பண்ணி அப்படின்னா ஒரே ஒருத்தர் ஏங்க மூன்றரை மணி நேரம் பேட்டி வரணும்னா ஐந்தரை மணி நேரம் நீங்கள் பேசியிருக்கணுங்க கண்டிப்பாக நடுவில் பிரேக்லாம் எடுத்துருப்பாங்க சரியா ஐந்தரை மணி நேரம் நீங்கள் பேசினீங்க தான் மூன்றரை மணி நேரம் பேட்டி வர முடியும் அப்போ இந்த மூன்றரை மணி நேரம் பேட்டிக்கு ஏன் அவன் எடுக்கிறான் அவனுக்கு என்ன சீமா நம்ம பிடிக்கும்னு எடுக்கிறான்னா ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது இல்லை நாம் தமிழருடைய அந்த உண்மையாகவே அவங்க இப்போ நானேங்க சீமானை பாராட்டி அவர் வீடியோ போட்டேன்னு வைங்களேன் அத்தனை நாம் தமிழர் உங்களை நீங்கள் போய் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் பாருங்கள் உணர்வுபூர்வமாக அவங்க வந்து இறங்கி எங்கள் அண்ணனுக்காக பேசுவோம் தமிழ் தேசியத்துக்கு வந்து விடுங்கள் அப்படின்னு போடுறாங்க அது விட்டுருங்க உணர்வுபூர்வமாக எங்கள் அண்ணனுக்காக பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஒரு சார்ட் ஆஃப் வெகுலின் கூட என்னதான் மாற்று கருத்துக்கள் இருந்தாலும் கிஷோரின் இந்த கருத்து எங்களை வந்து இல்லைங்க அது அந்த அளவுக்கு அவங்க 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 வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல தங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறாங்க சரியா அதுக்காக அவங்க அதை செய்கிறாங்க நான் தப்பு சொல்லலை அதை அவன் பயன்படுத்திக்கிறான் நீ இதுக்கு துணைப்போ புரியான்றதை நீ முடிவு பண்ணிக்க 
இது நிறைய அசிங்கங்கள்லாம் வெளில வரப்போகுது இந்த அசிங்கங்களோடு நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணிக்க போகிறீங்களான்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணாது நாம் தமிழ் கட்சியாக இருக்கட்டும் சீமானவர்களாக இருக்கட்டும் அதிமுகவாக இருக்கட்டும் அதிமுக இருக்கக்கூடிய மூத்த தலைவர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நான் போய் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் இது பண்ணாதீங்க இது செய்யுங்க நான் ஏன் சொல்லணும் சரி இப்போ ஏதோ அசிங்கம்னு சொன்னீங்க சாட்டை துறைமுருகன் ஒரு விஷயங்கள பற்றி சாட்டை துறைமுருகனோட சங்கருக்கு பிரச்சனைனா எஸ்பெஷலி ஜி ஸ்கொயர் இஷ்யூவில் பிரச்சனைனா இவன் இந்த என்ஐஏ பயன்படுத்துகிறான் யாரை வச்சு இந்த ரஞ்சித்தை வச்சு பயன்படுத்தலாம் இவ்வளவு தான் இதுக்கு இது பாஜக இஜாக்கான்லாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ரொம்ப யோசிச்சுட்டு அவ்வளவுலாம் யோசிக்காதீங்க இது சிம்பிள் என்ன இவருடைய இன்ஸ்பெக்டர் கிவ்ஸ் கிவ்ஸ் பர்டிகுலர் இன்புட் அப்படின்னாக்கா இமீடியட்லி ரெய்டுனால என்ன ரெய்ட் டஸ் நாட் மீன் தட் சம்படி இஸ் கில்ட்டி ரெய்ட் கேன் ஹேப்பன் எனி டைம் யார் மேலே வேணாலும் நீங்கள் ரெய்டு நடத்தலாம் என் மேலே ரெய்டு நடத்தலாம் உங்கள் மேலே ரெய்டு நடத்தலாம் நீ சொல்கிறல்ல கஞ்சா கேஸு போய் கஞ்சா கேஸை போட்டான் கஞ்சாவை வச்சு என் மேலே கேஸை போட்டான் சொல்கிற நீ பண்ணது என்ன உனக்கு இருக்கக்கூடிய போலீஸில் இருக்கக்கூடிய என்ஐஏயில் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை வச்சு நீ மற்றவங்க மேலே இதானே பண்ணுற இத்தனைக்கே அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடுமாவனம் கார்த்தி இருக்கார்ல அவருடைய வீட்டுக்கு வந்து ரெய்டு நடத்துகிறாங்க அதற்கப்புறம் வந்து அவங்களோட தந்தை இறப்பு வேற நடந்துச்சு எப்படி வந்து கட்டமைச்சிட்டாங்கன்னா நாம் தமிழில் இருக்க பசங்க எல்லாருமே வந்து தீவிரவாதத்துக்கான ஆள் சேர்ப்பு நடத்திட்டு இருக்காங்க ஆயுதங்களை வந்து ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு பயன்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை வச்சு நீ வந்து இந்த ஒரு ஈடு நடத்தி நான் இந்த கட்சியை ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணுறேன் நீ சேலஞ்சு பண்ணலாம் இல்லை நீ அது அண்ணாதிமுகட்ட மசில் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கம்பேர் நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் பேர் நீ காமிச்சிக்கலாம் நான் ட்வீட்டு போட்டு அடுத்த நாளே ரீடு வருது பேர் அப்போ மத்திய அரசாங்கம் என்னையோ என்னை வாட்ச் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு பில்டப் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி பாருங்கள் இது எல்லாமே ஒரு பேட்டர்னில் நடக்குது நான் இது எதுவுமே திருப்பி சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய பார்வையாளர்கள் யாரையும் சிறுமைப்படுத்த விரும்பலை நீ கூட ஒரு வாட்டி பேசும்போது ஆட்டு மந்தைகள் போல் அவர்கள் வந்து சங்கர் பார்க்குறது போகிறாங்கன்ட்டு நான் வந்து எடுத்துக்கல ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏதோ இன்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த உண்மைகள்லாம் வெளில வரும் இன்றைக்கி இது வெளில வரும் என் வாயில் வெளில வருது ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இது உணர்வார்கள் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சரியா லெட் எஸ் கம் டு தி மெயின் ஆஸ்பெக்ட் இதில் இந்த ஹிந்து விஜயகுமார் அப்படின்ற ஆள் யார் வை இஸ் இ ஸோ இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் எல்லா போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸோடையும் தொடர்பு எப்படி வருது இந்த ஆளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இவர் வந்து இந்து ஃபேமிலியோட ரொம்ப க்ளோஸ் என் ராமோடையாக இருக்கட்டும் இல்லை மாலினி மேடமாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்றவங்க இஸ் வெரி க்ளோஸ் பை வர்ச்சியூ ஆஃப் தட் அவர் யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்போ கேள்வி கேட்க முடியாத ஒரு ஆள் ஒரு ரிப்போர்ட்ரு சரியா இவருக்கு எப்படிங்க அவுடி கார் அந்த ஒரு புது கார் ஒன்று கிரெட்டான ஒரு கார் வருதா கிரெட்டா கிரெட்டான ஒரு கார் வந்திருக்கா கிரெட்டா காஸ்ட்லியான கார்லாம் இல்லை அது இருக்கலாம் இந்த கிரெட்டா கார் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பேஜ் ஆடு வருது ஹிண்டூவில் ஹிண்டூவில் ஃபுல் பேஜ் ஆடு வருது அடுத்த நாள் த ஃபர்ஸ்ட் கார் இஸ் டெலிவர் டு ஹிம் ஐ டோன்ட் நோ சரியா திஸ் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி அவுடி கார் தட் இ பொசஸ் நான் என்னோடய கேள்வி என்னென்னா இஃப் யூ ஆர் ஜஸ்ட் ரிப்போர்ட்டர் உனக்கு எங்கேருந்து இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் வருது இண்டுன்ற அந்த ஒரு பிராண்டை வச்சு நீ பணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நான் ஒரு 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 கார்பரேட்டை பற்றி நான் ஒரு தகவலை போடுவேன் அவன் பயப்படுவான் என்கிட்ட வருவான் நான் ஒரு டீல் முடிச்சுப்போம் என் கூட யார் சங்கர் தொடர்பில் இருக்கான் ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ வெளில வந்தாலும் ஜெயிலில் இருந்து வெளில வந்தோடனே மூணு நாள் அவன் வந்து ஆந்திரா கிளப்பில் இருக்கான் ஏதோ அண்ணா நகரில் இருக்காமல் இது அதெல்லாம் இல்லை ஆந்திரா கிளப்பில் மூணு நாள் தங்கி ஆந்திரா கிளப்னா டீ நகரில் இருக்கான் ஆந்திரா ஆந்திரா கிளப்பில் மூணு நாள் இந்த மூணு நாளும் ஆந்திரா கிளப்பில் அவன் கூட தங்கினது இந்த இந்து விஜயகுமார் இதை பற்றி நான் விசாரிக்கும் பொழுது ஒரு சில ஹிந்து ஸ்டாஃப்ட நான் விசாரிக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா இந்த விஜயகுமாருக்கு வந்து நிறைய போலீஸ்கிட்ட தொடர்பு இருக்குது ஊர் பக்கத்துலேருந்து பிளேஸ்மெண்ட் வராங்களே இங்கே அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லையும் தொடர்பு இருக்குது ஏன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்லாம் அவருக்கு நிறைய க்ளோஸ் அப்படின்றதுனால அந்த இடத்துலலாம் வந்து அவர் தொடர்பு வச்சுருக்காரு அதனால் உங்களை எப்படி இருந்தாலும் ஃபினிஷ் பண்ணுவார்ண்டு பண்ணு இதான் விசில் ப்ளோயிங் சங்கர் பண்ணுறது கிடையாது விசில் ப்ளோயிங் நான் இப்போ பண்ணுறேன் இப்போ நான் நேம்ஸ்லாம் ட்ராப் பண்ணுறேன் இல்லையா இதுதான் விசில் ப்ளோயிங் நான் சொல்கிறேன் பண்ணு என்ன பண்ணுவேன் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஏன்னா ரெண்டு வாட்டி ஜெயிலில் வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு நாலு வாட்டி வைப்பையா வெய்ய
இது நாளைக்கு உங்களை வந்து கடிக்கும்ன்றத பற்றி உங்களுக்கு கவலை இல்லை சரியா இதனால் உங்களுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது பலனும் கிடையாதுன்றது தான் உண்மை பெனிஃபிஷரி அவன் சரி ஆனால் இது நடுவில் எவ்வளோ ரக்கட்டரிங் நடக்குது பாருங்கள் இப்போ இதோடு அவன் நிறுத்திக்கிட்டால் பரவாயில்ல ஏதோ பணம் பண்ணான் சரி இங்கே ரெண்டு கோடி வாங்கினான் அங்கே மூணு கோடி வாங்கினான் அங்கே நாலு கோடி வாங்கினான் இதோடு போனால் பரவாயில்ல இவன் இந்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா அவனுடைய இன் நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏன் இந்த விக்டிம்ஸ் எல்லாம் வந்து பேச மாட்டேங்கிறாங்கன்னு கேட்டீங்கல்ல இந்த விக்டிம்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்படுறாங்களே இவங்களெல்லாம் மிரட்டி அடக்கிறான் அவன் சல்லாப நிறைவேற்றங்கள் பண்ணிட்டு போட்டோங்க அவன் போய்ட்டு இதுலேயோ பிறந்த தாய்லாண்ட்லேயோ எங்கேயோ போயிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு வந்தானா அது நம்ம பிரச்சனை கிடையாது இல்லை இங்கேயே இருக்கக்கூடிய மசாஜ் பாலை போய் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு வந்தானா அது நம்ம பிரச்சனை கிடையாது காசு கொடுத்து பண்ணிட்டு வரான் அது நம்ம பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இவன் என்ன தான் அவன் பண்ணுறான் வல்லுநரபுலாக இருக்கக்கூடிய பெண்களை இவன் வந்து இந்த மாதிரி செக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணும்பொழுது இவன் யார் கேள்வி கேட்க முடியும் இவன் தான் எல்லா மேலிடத்துலையும் தொடர்புகள் இருக்கானே இவனை யார் கேள்வி கேட்க முடியும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நானூறு அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து எக்ஸாஜரேட்டடா சரி உண்மையாக ஏன்னா இது கவுண்ட் இது என் வேலையா இது ஏங்க நான் கவுண்ட்டை பற்றி ஏன் கேட்குறேன் கவுண்ட் பண்ணுறது எத்தனை இது பல காலங்களாக பண்ணிட்டு இருந்தால் தான் இப்படி ஒரு நம்பர்ஸ் வந்து அடிப்படை முடியும் இது பல காலமாக இவன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் இவன் முதல்ல இப்படி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்து எனக்கு நான் பார்த்த சங்கர் வேற இன்னைக்கு இருக்கிற சங்கர் வேற அப்பெல்லாம் எப்படி இருப்பார் சரியா அப்போ அவன் இவர் விசில் ப்ளோவர் அதனால தான் எனக்கு இல்லைனா எனக்கு என்னங்க இவன் கூட அட்டாஜ் இவன் என்ன எனக்கு என்ன குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கா இவனுக்கு இல்லை எனக்கு என்ன சொந்த பந்தமாக இவன் ஒன்றும் கிடையாது இவன் வந்து ஜாஃபர் சேட்டுக்கு எதிராக அப்போது வந்து இவனுடைய வெப்சைட்டில் நிறைய எழுதிட்டு இருந்தான் அப்போ தான் எனக்கு அவனுக்கும் தொடர்பு இல்லைனா நான் எதுக்கு இவனை போய் நான் வந்து வயசுல என்கரேஜிம் ஸோ அப்போ இந்த லேடிஸ் விஷயங்களும் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை அதெல்லாம் சரி அவன் ஃபோட்டோ எடுக்க கூட அவன் வந்து தயங்குவாங்க ஒரு ஃபோட்டோவில் வந்து விழுறது கூட அவன் வந்து ஹெசிடேட் பண்ணுவான் அவன் ஃபேஸே யாருக்கும் தெரியாது தெரியுமா பல ஆண்டுகள் யாருக்குமே தெரியாது இன்னைக்கு ஆனால் பெருமையாக சொல்கிறாரு நான் பக்கத்து இருக்கு போனால் கூட டக்குன்னு என்ன அது தெரியாத தான் செய்வாங்க அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரியா அது சரி அதெல்லாம் உன்னோடைய டேலண்ட் நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பல நீ வந்து யூடியூப் சேனலில் வந்து நீ டெலிவரி பண்ணுற நீ பேசுகிற உன்னோடய பேசுகிறது வந்து மக்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அவர் ரொம்ப ஷையாக இருந்தார் இன்றைக்கி வந்து இப்படி ஒரு ஒரு முகத்தை வந்து காட்டக்கூடிய இல்லை அதான் சொல்கிறேன் நீ சி தட் இஸ் யுவர் டேலண்ட் நான் அது நான் எந்த இடத்துலையும் நான் வந்து உன்னுடைய டேலண்ட்டை வந்து குறைச்சும் மதிப்பிட்டு இல்லை நீ வந்து யாரனா டேலண்ட்டுலாம் நான் சொல்ல போகிறது இல்லை பிற்காலங்களில் உனக்கு உனக்கு ஆனால் உன்னால் டெலிவரி பண்ண முடியும் ஒரு விஷயத்தை இப்படி பயங்கரமாக எமோ இதோட எமோஷன்ஸோட டெலிவர் பண்ண முடியும் ஆனால் உனக்கு அரசியல் அறிவு இருக்கானா கிடையாது சரியா நீ இந்த நீ சொல்லக்கூடிய கம்யூனிசம் அப்புறம் வந்து பெரியாரிசம் வட வெரிட்டிஸ் இதெல்லாம் நீ படிச்சிருக்கேனா ஒரு இழவும் நீ படித்தது கிடையாது சரியா நீ கதை தான் விட்டுட்டு சுற்ற வில்லியம் டார்லிம் நாலு பேர்த்து படிச்சிருக்க மாட்டேன் நான் சொல்கிறேன் அவனுக்கு திரும்ப திரும்ப பகதூர் ஷா சஃபர் அவுரங்கசீப்னு ஒரு நாலு பக்கத்தை படிச்சுட்டு வந்து எதாவது உளறிட்டு சுற்ற சரியா வில்லியம் டார்லிம் இம்செல்ஃப் இஸ் அன் இடியட் இஸ் அ டிஸ்டாரியன் இஸ் நாட் அ ஹிஸ்டாரியன் சரியா பட் ஹேவிங் செட் தட் அதையே நீ முழுசாக படிச்சுருப்பியானா கண்டிப்பாக படிச்சுருக்க மாட்டேன் சவால் விட்டு சொல்கிறேன் ஏதோ ஒரு நாலு பக்கத்தை படிச்சுக்கிட்டு அதில் ரெண்டு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து இவர் அவுரங்கசீப் மாதிரி அவர் பௌதூர் ஷா மாதிரி அப்படின்னு நீ பேசிட்டு போக தனிப்பட்ட வன்மம்லாம் வேணாம் இப்போ அந்த காசு எல்லாம் பயன்படுத்தி இல்லை காசெல்லாம் வன்மம் இல்லை யூ ஆர் கோட்டிங் ஹிஸ்ட்ரி தென் யூ ஹாவ் டு பி கரெக்ட் யூ ஸ்டாண்ட் கரெக்டட் சரி இந்த காசெல்லாம் பயன்படுத்தி அவலை பெண்கள் எல்லாம் வந்து இவர் வந்து அவலை பெண்கள் இல்லைங்க இது அவ அவலை பெண்கள்னு எடுத்துக்காதீங்க சி சம்படி சீஸ் அ சங்கர் லுக்ஸ் அட் மேஸ் அ ஹீரோ அண்ட் திஸ் பர்சன் குட் பி இன் ப்ராப்ளம் அப்படி போகக்கூடியவங்களை வல்லுநர்களாக இருக்கக்கூடியவங்களை நீ வந்து உன்னுடைய தேவைக்கு நீ யூஸ் பண்ணிக்கிற இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறதோடு நிறுத்தினா பரவாயில்ல நீ எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் போகிற மிரட்டல்னு போகிற இங்கே தான் பிரச்சனை வருது நீ யாரோடைய போய் என்னமோ உறவு வச்சுக்கிற படுக்கிற இன்டர் கோர்ஸ் வச்சுக்கிற என்னமோ பண்ணிட்டு போகிற அதெல்லாம் என் பிரச்சனையே கிடையாது ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் இட் சரியா ஐ ஐ வில் நாட் ஜட்ஜ் யூ ஃபார் தட் உன்னை பார்த்து மதிப்பீடு செய்வதற்கு நான் யாரும் கிடையாது எனக்கு அந்த தகுதி இருப்பதாகவும் நான் நினைக்கல அதுவும் உன்னோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆனால் இங்கே நாம் பேசுகிறது என்ன இந்த எக்ஸ்ப்ளாட்டேஷன் இதுக்கு இந்த பணம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த சுஜய் ரெட்டியும் இந்த ரஞ்சித்தும் இந்து விஜயகுமாரும் சுனிலோட சேர்ந்து இவனை கொண்டு போய் இந்த மணல் ராமச்சந்திரன
என்ன அதெல்லாம் நான் நான் வந்து சங்கரை கொண்டாடாதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் சங்கரை பாருங்கள் பார்க்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் வீடியோவை பார்க்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அதுவும் என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்த்துட்டு போங்க சரியா ஆனால் இவனையெல்லாம் போராளி என்று நீங்கள் நினைக்கப் போகிறீர்கள் என்றால் இதுதான் இவனுடைய போராட்டத்துடைய லட்சணம் என்பதனை உங்கள் முன்னால் வைக்கிறேன் ஜஸ்ட் எக்ஸ்போசிங் அண்ட் மேக்கிங் பீப்புள் அவ்வளோ ஐ ஆம் நாட் அட் ஆல் பீங் ஜட்மெண்டல் இன் சேயிங் வாட் யூ ஷுட் டூ ஐ லுக் அட் எஸ் அ ரோக் இவன் ஒரு பொறுக்கி சரியா இவன் ஒரு அயோக்கியன் இவன் ஒரு கிரிமினல் இதோட நான் எடுத்துக்க இது என்னுடைய மதிப்பீடு நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு பண்ணணுன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இதெல்லாம் நடக்குது ஐ இன்னும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனில் சுஜய் ரெட்டி ரத்தீஷ் ரத்தீஷோட சினிமா கனெக்ஷன்ஸ் எந்தெந்த படம் அமைப்பில் ஏன்னா எந்த ப்ரொடியூசர் ஒன்று திருப்பி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி எந்த ப்ரொடியூசரும் பணம் கிடையாது எல்லாமே திமுக பணம் லைக்காவோட பணம் லைக்காவோட பணம் வந்து லைக்காட பணமே கிடையாது லைக்காவோட பணம் யாரோடது ரத்தீஷ் வழியாக உள்ளே வர பணம் தான் கமல்ஹாசனுக்கு வர பணம் யாரோடது ரத்தீஷ் வழியாக உள்ளே வர பணம் தான் அப்போ இந்த ரத்தீஷ்ன்ற கேரக்டர் யார் இவன் பச்சை தமிழ்னா திமுக காரனா உதயசூரியன் சின்னத்தை கையில் பச்சை குத்தி கொண்டிருக்கின்ற திமுக காரனா இந்த லூசு உளுத்தம் பருப்புகள்லாம் வந்து உடன்பருப்புகளான உளுத்தம் பருப்புகள்லாம் வந்து ஃபயர் விட்டு இருக்கு உதயநிதிக்கு கேட்க வேண்டாமா ஏண்டா நான் பத்து வருஷமா அவனுக்கு அந்த பாவம் அந்த தமிழன் பசனா பாருங்க நேற்று அழுதுகிட்டே இருந்தார் எவனோ எங்கேயோ சத்தானா இவங்க வந்து விசும் விசு முரசலி செல்வம் சரி இந்த பாட்டம் என்ன முரசலி செல்வம் என்ன பில்கில் இன்டர்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போல பிடிச்ச போட்டோம் பார்த்தீங்க இதுதாங்க நான் சொல்கிறேன் அவன் அவனுக்கு யார் இந்த அமுல் பேபி தயாநிதி மாறன் அவனே அழல அவன் அங்கே நின்றுக்கிட்டுருக்கான் என்ன இவன் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்கிறான் நீ அழா ஏன்டா அவ்வளோ எமோஷன் காமிக்கிற நானே காமிக்கல உனக்கு ஏண்டா அவ்வளோ எமோஷன் அவன் கேட்குறான் சரியா அந்த அளவுக்கு தான் இந்த பைத்தியங்கள்லாம் சொல்லி என்ன என்ன எடுத்துக்கிறது ஏன்னா இந்த பைத்தியங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்த ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அப்படி தூக்கி போட்டு தாட்டி விட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கோடி கணக்கில் கோடி கணக்கில் நீங்கள் என் மேலே கோவப்படாதீங்க நான் திமுக திமுகவை இன்றைக்கில் என்றைக்கி நான் திருப்பி தான் இருப்பேன் சரியா உங்கள் மேலேயும் கொஞ்சம் பச்சாதாபம் இருக்கிறதுனால அட அப்ரசாண்டி உடன்பிறப்புக்களான உளுத்தம் பருப்புக்களா இதை பாருங்கடா உங்கள் கதையை எப்படி சந்தி சிரிக்குதுன்னு சொல்கிறேன் இன்னும் மேலே நிறைய இருக்குது நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம பேசுவோம் அடுத்து என்ன நிகழ போகுது நீங்கள் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்கிறீங்க ஸோ ஒரு எச்சரிக்கை அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அடுத்து நான் சொல்ல சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை என்ன எதிர்பார்க்கலாம் இல்லைங்க நான் சங்கரை பற்றி நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தாங்க இந்த இந்து விஜயகுமார் மாதிரியான அயோக்கியன்கள் என்ன இதை வந்து ஒரு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுடைய லேண்ட் அலகேட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் காலனி ஒன்று இது பண்ணுவாங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் இது காலனிட்டு அங்கே எல்லாம் இவனுக்கு லேண்ட் அலகேஷன் இவனுக்கு எதுக்குங்க லேண்ட் அலகேஷன் இவன் யாருங்க இவன் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் எதுக்கு இவனை கொடுக்குறீங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்க இல்லை வேலை பிம்பு வேலை செய்கிறானா அப்போது இந்த மாதிரியான ஆட்கள் நெஃபரியஸ் கேரக்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அதாவது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா அரசியலில் ஊழல் இருக்கக்கூடாது சரி உங்களுடைய ஊடகத்தில் ஊழல் இருக்கலாமா ஊழலை பற்றி அப்படியே இவ்வளவு நரம்பு புடைக்க பேசக்கூடிய நீ ஊழல் திளைக்கலாமா இந்த ஊழல் பணத்தில் திளைக்கலாமா சரி ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத அஸ் அ வியூவரும் நானும் ஆவலாக காத்து கொண்டிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சவுக்கு மீடியா திருப்பியும் ஓப்பன் பண்ணால் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ணலான்னு இருந்தேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் குதுகலமாக இருக்குங்க மிக்க நன்றி